சங்கி ஃபர்ஸ்ட் கெட்ட வார்த்தையே இல்லையே சங்கின்னு சொன்னா நான் ரொம்ப பெருமைப்படுவேன் என்ன யாராவது சங்கின்னு சொன்னா நான் பெருமைப்படுவேன் ஐ ஆம் அ டிவோர்ஸி அண்ட் ஐ ஹேவ் நோ ப்ராப்ளம்ஸ் டாக்கிங் அபவுட் இட் மியூச்சுவலாக தான் நாங்கள் டிவோர்ஸ் பண்ணிக்கிட்டோம் இல்லை அதை கூட வந்து உடனே கமெண்ட் அடிக்கிறது பண்ணுங்க அட்லீஸ்ட் நாங்கள் மியூச்சுவலாக டிவோர்ஸ் பண்ணிட்டோமே ஒன்று இருக்கும்போது ஒன்றை வச்சுக்கிட்டு ஆடல இல்ல ஹூ ஆர் யூ டு கமெண்ட் அபவுட் இட் ஃபர்ஸ்ட் டிபி போடு ஃபேஸ்புக் ப்ரொஃபைல் மூஞ்சகாமி ஆடு மூஞ்சி அப்புறம் இல்லைன்னா மரத்தோட மூஞ்சி இல்லைன்னா பறவையோட மூஞ்சி இல்லைன்னா பாம்போட மூஞ்சி இதெல்லாம் போட்டுக்கிட்டு கமெண்ட் அடிக்கிறதுக்கு முதல்ல உனக்கு வாயை திறந்து நேரடியாக வந்து பேச தைரியம் இருக்கா என்ன வேணாலும் பேசிட்டு போட்டு ஹூ ஆர் யூ டு ஸ்டாண்ட் இன் ஜட்மெண்ட் அபவுட் மை பிரைவேட் லைஃப் யூ ஹாவ் அ ரைட் டு என்ட் மை டிராயிங் ரூம் யூ டோன் ஹவ் அ ரைட் டு என்ட் மை பெட்ரூம் பட் இன்னைக்கு சோஷியல் மீடியாவில் அது ரொம்ப பெரிய ஒரு பழக்கமாக போயிட்டு இருக்கு பண்ணிட்டு போ மிஸ் வாங் தமிழா நண்பர்களுக்கு வணக்கம் இன்று பிரபல பிரமுகர் மதுவந்தியை சந்திக்கிறோம் அவரிடம் பேச பல விஷயங்கள் இருக்கின்றன அவர் சினிமா நாடகம் அரசியல் டான்ஸ் என்று பல விஷயங்களில் கால் பதித்தவர் வரங்கள் அவரை சந்திப்போம் வணக்கம் 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 சார் பல துறையில் நீங்கள் இருக்கீங்க எப்படி உங்களால் இதெல்லாம் சமாளிக்க முடியுது இருபத்தி நாலு மணி நேரம் ஒரு நாளில் கடவுள் கொடுத்துருக்காரு நம்மளுக்கு இது இந்த டைம் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு இந்த கிளாஸ்லாம் நான் எடுக்கிறதா இல்லை அந்த ஒரு இப்போ நீங்கள் சொன்ன இந்த நாலஞ்சு துறைகளில் நான் வேலை பார்த்துட்டு இருக்கும்போது அந்த துறைக்கு உண்டான வேலையை பார்க்கும்போது ஐ கிவ் ஃபுல் ஃபோக்கஸ் டு தட் இன்னொன்னை பற்றி யோசிக்க மாட்டேன் ஃபுல் ஃப்ளெட்ஜ்ட் ஃபோக்கஸ் அங்கே கொடுத்தா கண்டிப்பாக நம்ம வந்து ரிசல்ட்ஸ் எடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறது என்னோட கருத்து ஏன்னா அவுட் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் சொல்கிறேன் நான் அட்வைஸ் கொடுக்கல அவுட் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் சொல்கிறேன் ஸோ வென் ஐம் இன் மை பிளே ரிஹர்சல் ஃபுல் ஃப்ளட்ஜ்ட் அங்கே தான் ஃபோக்கஸ் வென் ஐம் டான்ஸிங் ஃபுல் ஃப்ளட்ஜ்ட் அதான் ஃபோக்கஸ் பூத் வேலை பார்த்துட்டு இருக்கேன்னா ஃபுல் ஃப்ளட்ஜ்ட் அங்கே தான் ஃபோக்கஸ் உங்கள் டான்ஸுக்கெல்லாம் சாங்ஸ் எல்லாம் கூட எழுதிங்கல்ல நீங்கள் இல்லை ஐ டேக் வாட் இஸ் அவைலபிள் தான் அண்ட் நிறைய காம்போசிஷன்ஸ் ஆஃப் கம்போசர்ஸ் அந்த மாதிரி எடுத்து பர்ஃபார்ம் பண்ணுறது தான் நான் பாட்டு எழுதுகிற அளவுக்குலாம் நான் பெரிய ஆள் இல்லைங்க எடுத்த பாட்டை கொரியோகிராஃப் பண்ணி என்னால் ஆட முடியும் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை நீங்கள் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறீங்க ஸ்ட்ரெஸ்ஸே வருது இல்லை இந்த மாதிரிலாம் இது இவ்வளோ வேலை பார்த்துட்டு இருக்கும்போது ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு ஒன்று தனியாக எங்கேருந்து வரப்போகுது அஸ் லாங் அஸ் யூர் டூயிங் சி என்டர்டெயின்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிறவங்களுக்கு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் என் ஃபேமிலியில் பார்த்ததை நான் சொல்கிறேன் ஐ ஹவ் நாட் ஃபவுண்ட் தெம் டு பி டூ ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் பிகாஸ் யூர் ஆல் தி டைம் என்டர்டெய்னிங் சம்படி அண்ட் அங்கேருந்து ஒரு ரியாக்ஷன் நம்மளுக்கு வரும்பொழுது யூ கெட் வெரி எக்ஸைட்டட் அண்ட் ஹாப்பி அது ஒரு காமிங் ஃபேக்டராக நம்மளுக்கு அமைஞ்சிரும் நம்மளால ஒருத்தங்க சிரிக்கிறாங்க இப்போ நான் நாடகத்திலேயே ஒரு காமெடி பண்ணும் போது நம்மளால ஒருத்தங்க சிரிக்கிறாங்க இல்லை நம்ம ஆடுறதை பார்த்து ஒருத்தங்க சபாஷன் சொல்கிறாங்க இல்லை நம்ம பேசுறதை பார்த்து ஒருத்தங்க ரொம்ப நல்லா பேசணுமான்னு சொல்லும் போது அதுலேருந்து நம்மளுக்கு வர அந்த ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கு பார்த்தீங்களா அதுவே பெரிய டானிக் ஸோ ஸ்ட்ரெஸ்ஸுங்கிறது பெருசா கலைஞர்களுக்கு இருக்காதுன்னு நான் நம்புறேன் என் குடும்பத்தை பார்த்த வரைக்கும் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா உங்களுக்கு வந்து நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் நிறைய உங்களை மாதிரி சில பெண்கள் சோசியல் மீடியாவில் நிறைய நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் வருது சில பேர் வந்து சும்மா தேவையில்லாம் ரொம்ப வந்து ஹிட்டிங் பிலோ த பெல்ட் மங்கல்ல ஆங்கிலத்துல அந்த மாதிரி தேவையில்லாத போட்டு அடிக்க சில பேர் இல்லை பல பேர் அதான் பண்றாங்க அதெல்லாம் எப்படி சமாளிக்கிறீங்க அவங்களுக்கு இரநூறு ரூபாய் ஒரு பிரியாணி அரசியல் கட்சி மாதிரி சொல்றீங்க அதான் நடக்குது இந்த ஐ அதாவது ஐடி எதுன்னே தெரியாத அந்த கம்ப்யூட்டருடைய சிஸ்டம்ஸ்ல இருந்தெல்லாம் கூட நிறைய கமெண்ட்ஸ் வருது இது நிஜமாவே நபர்கள் தானா இல்லை அந்த கம்ப்யூட்டர் துப்புதாங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியாது பிளஸ் நம்மளை பத்தி ஒருத்தங்க நெகட்டிவா கமெண்ட் பண்றாங்கன்னா அப்ப நம்ம செய்யற செயலை பாக்குறாங்க நோட் பண்றாங்கன்னு தானே அர்த்தம் சமயத்துல போவோம் வருமா ஐ டோன்ட் கேர் ஏன்னா சில பேர் வந்து தகாத வார்த்தை எல்லாம் யூஸ் பண்றாங்க அது அவங்களுடைய தரம் நாய் நம்மளை பார்த்து குலைச்சிருந்தா நம்ம திருப்பி நாயை பார்த்து குலைச்சிட்டு இருக்க முடியுமாங்க சங்கி கூட பரவாயில்ல அது அது பழகிடுது சங்கி ஃபர்ஸ்ட் கெட்ட வார்த்தையே இல்லையே சங்கின்னு சொன்னா நான் ரொம்ப பெருமைப்படுவேன் என்ன யாராவது சங்கின்னு சொன்னா நான் பெருமைப்படுவேன் எனக்கு கவலையே கிடையாது ஆமா நான் சங்கி தான்வேன் அவ்வளவுதான் அதுல எனக்கு வருத்தமோ வெக்கமோ கோபமோ வரவே வராது வெரி ஹாப்பி இஃப் சம்படி கால்ஸ் மீ சங்கி மனசு எப்படி எப்பயுமே ஃப்ரெஷ்ஷா வச்சிருக்கீங்க மனசையும் உங்க தோற்றத்தையும் அப்படி இல்லை இட்ஸ் ஜஸ்ட் த ஒர்க் யூ டூ நம்ம பண்ற வேலை த்ரீ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் உண்மையா இருக
உடனே அவள அவங்கள பத்தி திமுருவாங்க திமுரு ஒண்ணு சொல்றாங்க இல்லைன்னா அவ எங்க போனாலும் எங்க வந்தாலும் அவளோட கேரக்டரையே வந்து அசிங்கப்படுத்த பேசுறாங்க இதெல்லாம் எப்படி நீங்க எடுத்துக்கிறீங்க நாக்குல நரம்பே இல்லாம வாட்ஸ்அப்லயோ பேஸ்புக்லயோ ப்ரொஃபைல் போட்டோவே போட வக்க இல்லாத சில ஜந்துக்கள் தான் இந்த மாதிரி பேசும் அந்த பெண்களுக்கு அவங்க உடம்பு வாங்கி சில ட்ரெஸ் போட்டா கவர்ச்சியா அழகா இருக்கும் அதெல்லாம் உடனே கமெண்ட் யூ ஹாவ் நோ ரைட் டு ஜஸ்டிஃபை அண்ட் பாடி ஷேம் எனிபடி எனக்கு அது பிடிக்காத ஒரு விஷயம் அவங்க 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 சாமர்த்தியம் இஃப் தே ஃபீல் தட் அவங்களுடைய தேர் தேர் பாடி தே கேன் வேர் வாட் தே வாண்ட் வேர் அண்ட் தே கேன் புல் இட் ஆஃப் அண்ட் கேரி இட் ஆஃப் தட்ஸ் தேர் ப்ராப்ளம் ஹூ ஆர் யூ டு கமெண்ட் அபவுட் இட் ஃபர்ஸ்ட் டிபி போடு Facebook profile உன் மூஞ்சே காமே ஆடு மூஞ்சி அப்புறம் இல்லைன்னா மரத்தோட மூஞ்சி இல்லைன்னா பறவையோட மூஞ்சி இல்லைன்னா பாம்போட மூஞ்சி இதெல்லாம் போட்டுக்கிட்டு கமெண்ட் அடிக்கிறதுக்கு முதல்ல உனக்கு வாயை திறந்து நேரடியாக வந்து பேச தைரியம் இருக்கா சும்மா கை இருக்கேன்னு டைப் பண்ணிடுறீங்க இன்னைக்கு இருக்கிற சோசியல் மீடியா இதெல்லாம் நம்ம சீரியஸாக எடுத்துக்கிட்டு இருந்தோம்னா வி கேன் நெவர் க்ரோ இன் லைஃப் ஸோ ஜஸ்ட் நாட் பாதர் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய நான் பார்க்க கூட மாட்டேன் நல்ல பாய் ஃப்ரெண்டோட ஹாப்பியாக கேர் பண்ணாலும் அதை எடுத்து போட்டு உடனே அதுக்கு கவர்மெண்ட் போட்டு என்ன வேணாலும் பேசிட்டு போட்டு ஹூ ஆர் யூ டு ஸ்டாண்ட் இன் ஜட்மெண்ட் அபவுட் மை பிரைவேட் லைஃப் யூ ஹேவ் அ ரைட் டு என்டர் மை டிராயிங் ரூம் யூ டோன் ஹவ் அ ரைட் டு என்டர் மை பெட்ரூம் பட் இன்னைக்கு சோசியல் மீடியாவில் அது ரொம்ப பெரிய ஒரு பழக்கமாக போயிட்டு இருக்கு பண்ணிட்டு போ இட் ஷோஸ் யோர் அப்ரிங்கிங் என் அப்ரிங்கிங் என்ன என் தரம் என்னன்னா என் குடும்பம் எனக்கு கத்துக் கொடுத்தது இதுக்கு ரியாக்ட் பண்ணக்கூடாது இவங்களை என்கேஜ் பண்ணக்கூடாதுன்னு என் வளப்பு எனக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கு உன் வளப்பு இவ்வளவுதானா நான் என்ன பண்ண முடியும் ஷியோர் ப்ராப்ளம் அது மாதிரி திருமணம் பண்ணிக்கிறது சரி அந்த திருமணம் நமக்கு பிடிக்கலன்னு நம்ம விலகி இருக்கிறது சரி அது அவங்கவுங்க டாக்கிங் அபவுட் இட் மியூச்சுவலாக தான் நாங்கள் டிவோர்ஸ் பண்ணிக்கிட்டோம் இல்லை அதை கூட வந்து உடனே கமெண்ட் அடிக்கிறது பண்ணுங்க அட்லீஸ்ட் நாங்கள் மியூச்சுவலாக டிவோர்ஸ் பண்ணிட்டோமே ஒன்னு இருக்கும்போது ஒன்ன வச்சுக்கிட்டு ஆடல இல்ல நம்ம ஊர்ல டைவர்ஸ்ங்கிறதே தப்பான ஒரு விஷயமா பேசுறாங்க ஏங்க அது அவங்க அவங்களுடைய சுதந்திரம் அவங்க அவங்களுடைய உரிமை அது தப்புனா எதுக்கு வைஸ் இட் தேர் இன் தி இண்டியன் லா இதெல்லாம் யாரும் கொஸ்டின் பண்ண முடியாதுங்க நோ படி கேன் கொஸ்டின் ஐ ஆம் நாட் கொஸ்டினிங் தி இன்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் மேரேஜ் ஐ ஹாவ் அ லாட் ஆஃப் ரெஸ்பெக்ட் ஃபார் தட் இன்ஸ்டிடியூஷன் எனக்கு அது ஒத்து வரலங்கிறதுனால நாங்கள் மியூச்சுவலாக சொல்லி பிரிஞ்சுக்கிட்டோம் தட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஊதே இல்லை யூ டு ஸ்டாண்ட் இன் ஜட்மெண்ட் அபவுட் மை லைஃப் ஐ டோன்ட் ஸ்டாண்ட் இன் ஜட்மெண்ட் அபவுட் எனி நான் என்னைக்காவது யாரையாவது ஜட்ஜ் பண்ணி பேசி நீங்கள் என்னைக்காவது பார்த்துருக்கீங்களா நான் பேசவே மாட்டேன் நான் யாரையுமே ஜட்ஜ் பண்ண மாட்டேன் என்னுடைய அரசியல் இன்டர்வியூஸ் கூட நீங்கள் நிறைய எடுத்திருக்கீங்க நான் யாரையுமே ஜட்ஜ் பண்ணி பர்சனலாக அட்டாக் பண்ணி த பிலோ த பெல்ட் அட்டாக்ஸ் நான் பண்ணுவேன் கொள்கை ரீதியாக நான் பேசுவேன் அவ்வளோதான் நான் என்னைக்குமே பர்சனல் அட்டாக்ஸ் பிலோ த பெல்ட் அட்டாக்ஸ் ஜட்மெண்டல் அட்டாக்ஸ் நான் பண்ணதே கிடையாது இத்தனை வருஷமா என்னோட எல்லா இன்டர்வியூ நீங்கள் எடுத்து பார்க்கலாம் யாருக்கு நான் இன்டர்வியூ கொடுத்தாலும் ஸோ ஐ எக்ஸ்பெக்ட் த சேம் டு மீ ஆல்சோ வெரி சிம்பிள் உங்க புதிய நாடகத்தை பத்தி சொல்லுங்க இப்ப வந்து லக்ஷ்மி கல்யாண வைபோகமே அது வந்து ஒரு பீரியட் சப்ஜெக்ட் பெண் உரிமையை பத்தின ஒரு சப்ஜெக்ட் திரு வெண்ணிராடை மூர்த்தி அவர்கள் எழுதின ஒரு கதை எங்க அப்பா திரு வைஜி மகேந்திரன் டைரக்ட் பண்ணது முப்பது வருஷம் முன்னாடி போட்டது இப்ப நாங்க திருப்பி ரீவிசிட் பண்ணி பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதே பேர்ல லக்ஷ்மி கல்யாண வைபோகமே இன்ஃபேக்ட் நானும் என் பார்ட்னர் சுரேஷ்வரும் தான் மெயின் ரோல்ஸ் பண்றோம் எங்க அப்பா வந்து அதுல ஒரு கேரக்டர் ரோல் இப்ப பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு நயாண்டித்தனம் <laughs> எல்லாம் <laughs> சேர்த்து <laughs> மூணு ஷார்ட் பிளேஸ் லீவ் லெட்டர்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஷார்ட் பிளே மௌனம் சங்கடம் அப்படின்னு ஒரு ஷார்ட் பிளே சுகுமாரி எங்கே அப்படின்னு ஒரு சுகுமாரி எங்கே இதையும் நாங்க வந்து இப்போ பிரசன்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நடிப்பு வந்து உங்களுக்கு யாரு குரு அப்பா சொல்லி தருவாங்களா அல்லது நீங்களே சுயம்போகத்தில் சுயம்புலாம் இல்லை அப்பாவை பார்த்து கத்துக்கிட்டது தான் இப்பவும் அப்பா எனக்கு ட்ரெயின் பண்றாரு எனக்கு என்னுடைய பார்ட்னர் சுரேஷ்வரும் எனக்கு நிறைய ட்ரைனிங் கொடுப்பாரு எப்படி நடிக்கிறவங்க சொல்லுறாங்க கண்டிப்பா இன்னும் ஐ எம் ஸ்டில் அலர்னர் இப்ப இந்த தொடர்ந்து டான்ஸ் ஆடிட்டு இருக்கீங்க பிரதமர் நீங்க வந்து பாரம்பரிய டான்ஸ் முதல்ல ஆடினீங்க வர்ணம் ஜதீஸ்வரம் அந்த ஸ்டைல் அப்புறம் பதம் அப்படிதான் தில்லானா அப்படின்னு இப்ப நிறைய வந்து மாடர்ன் டான்சர்ஸ் எல்லாம் கூட ஐ டோன்ட் டூ எனி மாடர்ன் டான்ஸ் எங்களுடைய ஸ
கொஞ்சம் ஒடிசி தெரியும் சம்டைம்ஸ் குச்சிப்புடி தெரியும் கொஞ்சம் மாடர்ன் ஆர்ட் ஃபார்ம் மாடர்ன் டான்ஸோடைய சில மூமெண்ட்ஸ் வரும் மைண்ட் உள்ள வரும் நீங்க சொல்ற இந்த ஃபார்ம் வந்து சதிர்ல உண்டு சதிர் வேற சதிர்ங்கிறது ஒரு ஒரு பார்ட் ஆஃப் திஸ் மெயின் ஆர்ட் ஃபார்ம் தான் சதிர் இஸ் நாட் தி ஹோல் ஹோல் கிடையாது ஓகே சோ நாங்க பண்றது பரத நிருத்தியம் தி டோட்டல் கோர் ஃப்ரம் தி நாட்டி சாஸ்திர பரத நாட்டியத்துல லேட்டஸ்ட் விஷயங்கள் அதாவது வந்து அண்ணன் பிராம ப்ராப்ளம் எய்ட்ஸ் அவேர்னஸ் பெண்கள் உரிமை இப்படி லேட்டஸ்ட் விஷயங்கள் எல்லாம் கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு சில பேர் சொல்றாங்க சில பேர் வந்து பரத நாட்டியம் கொண்டு ஒரு பாரம்பரியமான விஷயம் அதுல அந்த பாரம்பரிய விஷயத்த மட்டும்தான் கொண்டு வரணும் அதுல தேவையில்லாம இந்த சோசியல் இஷ்யூஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்தா அந்த ஃபார்ம் அதுக்கு இல்லை அப்படின்னு சொல்றவங்களும் உண்டு நீங்க எந்த கட்சி இல்ல அப்படி கிடையாது எதை வேணாலும் பிரசென்ட் பண்ணலாம் என்ன இஷ்யூ வேணாலும் எடுத்து பிரசென்ட் பண்ணலாம் எப்படி பண்றோங்கிறது தான் முக்கியம் அந்த பாரம்பரியத்தை ஃபாலோ பண்ணி இதை பண்ண போறோமா இல்ல என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் கச்சா முச்சா நாட போறோமாங்கிறது வேற பட் ஒரு இஷ்யூவை கொண்டு வந்து சொல்லவே கூடாதுங்கிறது நான் ஒத்துக்க மாட்டேன் இன்ஃபேக்ட் என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் கொரியோகிராஃபியே நான் தனிப்பட்ட முறையில கொரியோகிராஃப் பண்ண ஆரம்பிச்சதே இட் வாஸ் அ யூனிசெஃப் ஸ்டோரி மீனான்ற ஒரு கதை அது இட் வாஸ் ஆல் அபவுட் விமன்ஸ் ரைட்ஸ் அண்ட் த கேர்ள் சைல்டு அதை வச்சு கன்னியான ஒரு ப்ரொடக்ஷன் நான் கொரியோகிராஃப் பண்ணேன் என் குரு தான் எனக்கு கம்ப்ளீட்டாக அதுக்கு எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணி எனக்கு கைட் பண்ணாங்க இட் வாஸ் அ டோட்லி டிஃப்ரெண்ட் நியூ கான்செப்ட் பட் ஷி செட் டூ இட் நோ ஹார்ம் மை குரு ஹேஸ் ஆல்வேஸ் பீன் அ ட்ரெயில் பிளேசர் அவங்க எப்போதும் டிஃப்ரெண்ட் ஆன ஒரு ஒரு சர்ஜரி ஹார்ட் சர்ஜரியே அவங்க வந்து டான்ஸ் மூலியமா பண்ணிருக்காங்க அந்த வீடியோ சமீபத்துல வைரல் கூட ஆச்சு ஃபார் அ டாக்டர்ஸ் கான்பரன்ஸ் ஃபார் அ சர்ஜன்ஸ் கான்பரன்ஸ் ஸோ எதை நம்ம பிரசென்ட் பண்றோங்கிறது தப்பு இல்லை ஆனா கொச்சைப்படுத்தாமல் நம்ம கலையை கொச்சைப்படுத்தாமல் அதை பிரசென்ட் பண்ணோம்னா அதுக்கு வேல்யூ என்னைக்குமே இருக்கும் சரி உங்க தலைவர் அண்ணாமலை வந்து ஒரு நாட்டிய நாடகம் பிஜேபி பிரச்சாரத்துக்காக பண்ணுங்க என்ன பண்ணுவீங்களா கண்டிப்பா பண்ணுவேன் உங்களுடைய